the Polish king, last Polish king, Stanislaw August Poniatowski, he commissioned six paintings depicting history of Poland. Obraz, który pan ambasador zobaczył po raz pierwszy, wywołał jego ogromne zainteresowanie, zaciekawienie, ale też bardzo mu się spodobał. It reflects signing of a peace treaty between Turks and Poles in 1621. We Turks, we are financing the renovation of this painting as a gift to the centenary of Poland. I would like to express our gratitude in supporting such an important work. This year, year 2018, we know that it is the 100th anniversary of the independence of Poland. So, which means it is a kind of a symbolic message coming from the Turkish people's heart and the felicitations to the people of Poland. Dla nas ten gest wpisuje się w tą fantastyczną tradycję związaną z odbudową zamku, kiedy to w latach 70. i 80. rządy państw różnych i europejskich i nie tylko europejskich przekazywały na rzecz odbudowywanego zamku różnego rodzaju dzieła sztuki. Współpraca ze sponsorami i darczyńcami na świecie jest normą. Chcemy, żeby to była część normalnego funkcjonowania zamku i wzbogacania jego kolekcji oraz stanu utrzymania. What we see in this painting, there is a handshake. On the Polish side, Stanisław Lubomirski, and on the Turkish side, Grand Vizier of the Ottoman Empire, Dilaver Pasha. Ten uścisk dłoni pokazuje nacisk, jaki król kładł na siłę dyplomacji, na rolę dyplomacji w dziejach polityki państwowej. At the end, I would like to refer to the national hero, national poet of Poland, Adam Miskiewicz. What he said about Turks, I'm going to quote it. We have affection for the Turks as a superior nation because they never bent before our enemies and refused to accept our partition, our occupation. During the days when all countries remained silent to the partition of our state, our only friend were Turks. <laughs>